在《水浒传》和《金瓶梅》里，西门庆可谓无赢不做的大淫贼。虽长相英俊，但爱好调戏良家妇女，手段狠辣。关于西门庆的原型后世进行过不少讨论和研究，嫌疑最大的就是嘉靖年间的鬼才严世蕃了。严世蕃号东楼，小名庆儿。东楼对西门。其喜好奸淫妇女、窝不做的个性也与《金瓶梅》中的西门庆如出一辙。严世蕃在历史上也算是一奇人，其父严嵩身长细瘦，眉目清朗，他则短颈肥白，一只眼睛还有残疾。作为标准的官二代，严世蕃不是废物，相反，就算正经参加高考，他的本事也足以拿个状元。此人天生博文强记，从小接受严格的教育，各种本事都学得精熟。C 长相不佳，却智商极高，被人称作鬼才。比如他靠拼爹成为工部侍郎后，每次下去巡查，只要翻几眼账本，再去工地走两步，工程质量能打几分，经办官员黑了多少钱，样样全判断个分毫不差，俨然算无一策的工作强人。就连代替老爹处理政务，严世蕃也是轻轻松松。当时的嘉靖皇帝性格出名的喜怒无定。下旨意也云山雾罩，叫大臣们想破头皮也猜不明白。但在严世蕃眼里，揣摩上意，不要太简单。某日，严嵩收到了嘉靖皇帝写的《显四素》，宜如何？严嵩思索一番后，分析认为嘉靖皇帝是在问胡宗宪，好像升官太快了，你觉得呢？可严世蕃的分析却不同，他表示已指的是杨仪，嘉靖是在询问严嵩，杨仪此人如何？严嵩按照严世蕃的分析做了回复。提议让杨仪出任总督，结果受到了嘉靖皇帝的赞扬。嘉靖帝喜爱研究经书，某次对经书上一处内容不解，便询问严嵩及另一位臣子。严嵩二人看过后不得其解，又怕回答错误会触怒喜怒无常的嘉靖，严嵩便把问题写在纸上，命人飞速带回家中向严世蕃求解。严世蕃拿到纸条后，立即提笔写下解释。严嵩将解释递给嘉靖皇帝后。嘉靖皇帝大喜，原来严世蕃不仅解了他的疑惑，还把答案处处标注得清清楚楚。嘉靖皇帝查阅之后，发现果然如此。严世蕃平日里纵情美色，饮酒作乐，夜夜笙歌，但从未耽误老爹的正事。据说严世蕃在喝醉的情况下，只需用热毛巾包裹头部，请客后即可恢复清醒，为父亲解忧。尽管严世蕃是一个反角，但历史上对于其才能的评价却都是正面的。不得不说，严世蕃着实是不可多得的聪明人。如此人物，为何最终落了个枭首闹事的下场？这要从严世蕃的性格说起了。作为一位身负奇才的强人，严世蕃从没有什么为国为民的理想，满身的才华就为了敞开捞好处。比如他的工程才能，每次掰扯清楚官员黑多少钱后，立刻挥一挥衣袖，把相关黑钱搂进自家腰包。工程质量，国际民生，与我何干？而他那满腹深沉的心机，更成了老爹权斗路上的好帮手。比如当年严嵩与首辅夏言争斗时，连严嵩本人都深感胜利无望，却是严世蕃巧妙罗织罪名，硬是整黑材料加四处活动，突然给夏言扣上了边帅结交近臣的大帽子，害得忠心为国的夏言含冤身死。严嵩每次遭遇对手的弹劾，全靠这个好儿子才能一路平步青云。平心而论。严嵩虽是奸臣，做事多少还讲究吃相，严世蕃却不管这套，在他的精心操持下，老严家的腐败成了产业化。兵官练兵说出城墙得给严家送钱，美其名曰问安，官员升迁考核也得给严家送钱，名叫奖缺，官员得了官随后得给严家回报，这叫谢礼。最猖獗时，户部发到各地的拨款还没从北京起运，严家先扣一半。有老爹严嵩在前台撑场面，儿子严世蕃就在后台拼命捞钱。爷俩一个红脸，一个白脸，把内忧外患的大明朝挖到严重亏空。据史料记载，严世蕃在京城建起了横越三四条街巷的房宅，还围起了面积几十亩的池塘。严世蕃就整日在家中大摆宴席，聚集各路美女，左拥右抱，荒淫无度。甚至母亲去世，在理应守孝的时间里，严世蕃仍不管不顾，日日如此。严世蕃收受贿赂之多，让严嵩也大吃一惊。老奸巨猾的严嵩深感儿子这样不知收敛，迟早要出事，便教训道：“多吉者必后亡。”可严世蕃却仍不知其微，甚至赌气到不再帮父亲处理政务，每日只寻欢作乐。严嵩无奈，只得自己处理。可毕竟年岁已大，写的奏折总差强人意，皇帝很不满。久而久之，嘉靖便直接把严嵩打发回家了。由此，严嵩算是倒台了。照理说。
父亲失事，严世蕃是时候收敛了。可他却不懂审时度势。嘉靖四十一年，严嵩风头不在，严世蕃也被流放。可严世蕃竟敢擅自从流放地返回故乡，且大肆修建府宅。严嵩既已无法在朝中呼风唤雨，早就看不惯父子俩贪污腐化的御史邹应龙趁机弹劾严世蕃卖官收贿、生活淫奢，严世蕃即被逮捕入狱。可严世蕃被逮后丝毫没有自省，以为凭借自己的聪明才智足以躲过这次灾祸。他觉得严家是在为嘉靖皇帝背黑锅，严家犯的错误就是嘉靖皇帝的错误，而让自负又爱面子的嘉靖皇帝承认自己的错误，无疑是不可能的。可严世蕃的这番打算早就被官员徐阶看破。他认为，若是要治严世蕃死罪，就必须把最让嘉靖皇帝厌恶的罪名加到严世蕃头上。而嘉靖皇帝最厌恶臣子勾结倭寇，意图谋反。恰好严世蕃与倭寇罗龙文交好，徐阶准备抓住此点，让严世蕃再不得翻身。最终，严世蕃以偷倭、意图谋反、非法占据代王气的土地三条罪名，被嘉靖皇帝定下死罪。据说严世蕃得知自己将被斩首时，被吓得嚎啕大哭，双手颤抖，无法顺利写字。嘉靖四十四年三月二十四日，严世蕃即被斩首。一直以来都是秋后问斩，可到了严世蕃，这却是春天即被斩首了。这是因为首辅徐阶建议对严世蕃即正典型，即立即斩首。其实，如果当年严嵩权力巅峰时，严世蕃能看清局势。老实一点，如果严嵩退休后，严世蕃也能低调一点，他不至于落得这地步。当真是机关算尽太聪明，耽误了卿卿性命。